हेलो फ्रेंड दिस इज मैन दया एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोस्तों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स जो कि एटीसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का ओके okay? कम से कम मान के चलिए इसमें से पंद्रह क्वेश्चन आते हैं तो पहले बता देता हूँ अपन मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन इंट्रो ऑफ इंट्रो ऑफ आपका ई एम व्यूज राइट इंट्रो ऑफ ई एम व्यूज सेकेंड अपन पढ़ेंगे ड्यूल नेचर ऑफ लाइट ड्यूल नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे उसके बाद में अपन डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ेंगे राइट डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ेंगे उसके बाद अपन पढ़ेंगे आपका एक्सरे पढ़ेंगे फिर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फिर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे राइट ठीक है तो बेसिकली बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत लॉजिकल होते हैं ठीक है ना अगर आप ध्यान ध्यान से थोड़ी पढ़ी हो तो आराम से क्वेश्चन हो सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इंट्रो ऑफ ई एम वेव ठीक है तो इंट्रो ऑफ ई एम वेव देखो ई एम वेव होता क्या है देखो जब भी मेरे को चार्ज होता ना वो स्टेशनरी पोजिशन में होता है किसमें होता है स्टेशनरी में ना तो स्टेशनरी में होता ना तो हमेशा क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो वो करता है मैग्नेटिक फील्ड मतलब अगर अगर कोई चार्ज है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है मतलब चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है राइट लेकिन अगर कोई चार्ज एक्सेलेटिंग मोशन में है मतलब उसका चार्ज की वेलोसिटी क्या है बार बार चेंज हो रही है एक्सेलेशन हो रहा है एक्सेलेशन मतलब क्या होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम राइट तो ऐसा होता तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होते हैं प्रोड्यूस होते हैं अब जब जहां पर चार्ज एसेलेट चार्ज होगा वो एक्सेलेशन मोशन में होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे और वहीं पे क्या होता है ईएम वेव प्रोड्यूस होती है बेसिकली ईएम वेव क्या होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव नाम से है कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है तो ऐसी वेव को क्या बोलता है अपन ईएम वेव बोलता है राइट तो याद रखना इसका बेस क्या है कि एक्सेलेटिंग चार्ज एक्सेलेटिंग चार्ज क्लियर अच्छा इसके बाद बात करते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी होती है ईएम वेव की ये लाइट की इक्वल होती है लाइट की वेलोसिटी क्या होती है 3 टू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड राइट अब देखिए जब ईएम वेव्स ईएम वेव्स का कांसेप्ट आया तो सबसे पहले साइंटिस्ट के बारे में ये दिक्कत हो गई कि ईएम वेव्स होती क्या है कोई साइंटिस्ट बोल रहा था कि ईएम वेव जो होती है वो पार्टिकल नेचर की होती है किसने बोला कि नहीं नहीं ये तो वेव नेचर की होती है ठीक है दस बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला पार्टिकल कुछ साइंटिस्ट ने बोला वेव राइट तो थ्योरी पे भी ध्यान देना जरूरी है तो सबसे पहले न्यूटन ने बोला न्यूटन ने क्या बोला न्यूटन ने बोला कि जो ई एम वेव होती है वो बेसिकली क्या होती है कॉपोसल से बनी होती है क्या होती है कॉपोसल राइट अब कॉपोसल क्या होता है कॉपोसल कॉपोसल वाला होता है एक इलास्टिक पार्टिकल बहुत स्मॉल इलास्टिक पार्टिकल होता है तो उन्होंने बोला न्यूटन ने बोला कि भाई जो वेव होती है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइनी पार्टिकल्स जिसको बोलते हैं कॉपसल राइट है उससे बनी होती है और ये पार्टिकल कैसे होता है इलास्टिक इलास्टिक मतलब होता है जो टकराने के बाद वापस आ जाता है ना जो इलास्टिक ठीक है ना उसको बोलते हैं इलास्टिक तो न्यूटन ने यह बोला अब न्यूटन के बाद आ गए हाइगन सर तो हाइगन ने क्या बोला हाइगन ने बोला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्चुअली वेव प्रॉपर्टी होती है ठीक है तो उन्होंने वेव को सपोर्ट किया बट उस टाइम क्या था न्यूटन ज्यादा फेमस थे तो न्यूटन को ज्यादा प्रायोरिटी दी कि भाई ये जो ये से बोल रहा होगा ठीक है थर्ड आता है मैक्सवेल तो मैक्सवेल फिर बोला कि नहीं ऐसा नहीं है जो मैक्सवेल ने इक्वेशन दी थी आप आगे इक्वेशन पढ़ेंगे उन्होंने बोला कि जो वेव होती है वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वेव प्रॉपर्टी होती है तो फिर क्या न्यूटन का इफेक्ट थोड़ा कम हो गया उसके बाद में प्लांक प्लांक आ गया फिर आइंस्टीन आ गया इन लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी और फाइनली ये ये हो गया एज्यूम कर लिया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना वो क्या होती है इसके ड्यूल नेचर होते हैं नेचर मतलब उसका लाइट नेचर भी होता है और इसका पार्टिकल नेचर भी होता है कुछ फिनोमिना में क्या करता है पार्टिकल नेचर शो करता है कुछ फिनोमिना में ये जो है वेव नेचर करता है जैसे पार्टिकल का मतलब तो आपको क्रॉम्पटन इफेक्ट पड़ेंगे अपन वो पार्टिकल का है वेव का रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन जो भी है आप तो डिफ्लेक्शन ये सब क्या है वेव प्रॉपर्टी है ठीक है अच्छा एक चीज याद रखना जो पार्टिकल नेचर है किसी वेव का पार्टिकल नेचर है वो आइंस्टीन साइंटिस्ट ने दिया था किसने दिया था आइंस्टीन ने जबकि उसका वेव नेचर है ना वो सबसे पहले किसने दिया था डेविसन जर्मन ने और यंग डबल स्लेट जो अपन पढ़ेंगे राइट तो ये ये बेसिक चीजें थी अब एग्जांपल ऑफ ईएम वेव्स के बारे में बात करें तो एग्जांपल बहुत सारे हैं जैसे यूवी रे है इंफ्रा रेड है विजिबल रे है एक्स रे है गामा रे ऑल आर एग्जांपल ऑफ ईएम वेव्स क्लियर है तो ईएम वेव्स की क्या हो गया 3 इंटू टेन टू दावर एट हो गया ठीक है क्लियर है ये ये इंट्रोडक्शन था ईएम का अब आपको क्या ध्यान रखना देखो इस
1 upon 1.6 into 10 to the power minus 2. We elect to own. Okay? Clear? So, this is what you have to do. Here, let me tell you. Let's go. Let's go. Now, after that, light. So, what happens with light? There are two types of properties. One is the wave property. और एक होती है पार्टिकल प्रॉपर्टी अब बेसिकली देखो ड्यूल नेचर क्या है अब ऐसा बोलते हैं भाई ड्यूल नेचर प्रॉपर्टी तो क्या वो ड्यूल नेचर सिंपल सा एक प्लांट साइंटिस्ट थे उन्होंने ड्यूल नेचर दिया था तो उन्होंने बोला कि वेव को वेव होता है ये दोनों आपस में क्या होता है एसोसिएट होता है मतलब वेव और पार्टिकल आपस में क्या होता है एसोसिएट किसी भी पार्टिकल पास एक वेव जरूर होगी और कोई भी वेव होगा उस पर पार्टिकल जरूर होगा राइट अब बात करते हैं अपन बेसिकली बात करते हैं वेव की देखो तो वेव जो होती है वेव्स प्रॉपर्टी बात करते हैं तो सिंपल से मुझे एक चीज बता दो जब भी वेव चलती है ना इस टाइप से वेव चलती है तो बेसिकली वेव क्या होती है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है ठीक है और उन पार्टिकल क्या बोला फोटोन बोला गया क्या बोला गया फोटोन क्लियर तो वेव के अंदर क्या छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनको क्या बोलते हैं फोटोन बोलते हैं राइट है वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू लाइट मतलब फोटोन की वेलोसिटी अगर आपसे पूछे तो वो भी कितनी होगी थ्री इंटू टेन टू दवा एट होती है क्लियर अच्छा इसके बाद याद रखना है सेकेंड पॉइंट याद रखना है कि इसका रेस्ट मास जो होता है फोटोन का रेस्ट मास मतलब क्या होता है जब फोटोन क्या होगा स्टेशनरी पोजीशन होगा मतलब फोटोन जब रुका हुआ है ठीक है ना तो उसका रेस्ट मास क्या होता है जीरो होता है क्लियर है रेस्ट मास क्या होता है जीरो होता है अच्छा एक चीज याद रखना कोई चीज मूव करती है तो उसका मास बढ़ता है कम होता है क्या होता है नहीं कोई भी आ, कोई भी मास है अगर वो मूव कर रहा है तो उसका मास बढ़ता है राइट है तो ये जो कंसेप्ट है रिलेटिविटी कंसेप्ट है मैं बता देता हूँ होता क्या है देखो ये ध्यान रखना एम मोशन के अंदर जो होता है एम स्टेशनरी अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर किसी पार्टिकल का मास जो होता है वेलोसिटी बढ़ाने पर बढ़ता है राइट है क्यों बढ़ेगा क्योंकि ये वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है वन में से कुछ समथिंग माइनस हो रहा है तो ये जो रिजल्ट आएगा वो वन से कम होगा और किसी नंबर का वन से कम डिवाइड करोगे तो नंबर की वैल्यू ज्यादा आएगी इसलिए याद रखना कोई भी पार्टिकल होता है उसका वेलोसिटी बढ़ाने पर मास क्या होता है बढ़ता है अब अपन बात करते हैं फोटोन का तो रेस्ट मास कितना हो गया इसका जीरो हो गया क्लियर तो ये छोटे छोटे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बताया मैंने कितना हो गया थ्री इंटू टेन टू दवा एट यूनिट अब देखो जब ये मूव करेगा तो मूव करेगा तो इसके पास मूव करेगा तो इसका मास बढ़ेगा राइट है मास बढ़ेगा अब मूव करेगा तो उसके पास वेलोसिटी भी होगी होगी ना वेलोसिटी अगर इसके पास में मास है ठीक है तो वेलोसिटी भी होगी अच्छा मोमेंटम क्या होता है मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी तो सिंपल सी बात है जब वो रेस से मोशन में आएगा तो उसके पास मास भी आएगा मास आएगा तो उसके पास वेलोसिटी भी आएगी और वेलोसिटी आएगी तो उसके पास मोमेंटम भी आएगा आएगा ना मोमेंटम ठीक है तो मोमेंटम आएगा तो उसके पास एनर्जी भी आएगी तो ये क्या हुआ इस दिया गया तो एक लॉ दिया गया सिंपल सा देखिए तो सिंपल सा आइंस्टेन ने एक इक्वेशन दी किसने इक्वेशन दी आइंस्टेन ने क्या बोला आइंस्टेन ने कि अगर कोई पार्टिकल वेलोसिटी सी से कोई फोटोन है वो सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है आपके पी स्क्वायर सी स्क्वायर और एम नॉट स्क्वायर सी की पावर फोर राइट ये किसने दिया ये आइंस्टाइन की क्वेश्चन है राइट अब अपन बात करें फोटोन की तो फोटोन की बात करें तो फोटोन का क्या होता है ये क्या है एम स्टेशनरी का तो फोटोन का स्टेशन कितना होता है जीरो कितना होता है जीरो बताया था ना मैंने फोटोन का रेस्ट क्या होता है जीरो होता है तो यहां से अगर ये अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो तो अपने पास फॉर्मूला क्या जाएगा e इक्वल टू पी इंटू सी ये p क्या है p है मोमेंटम क्या है ये मोमेंटम और c क्या है आपका c है आपका वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट क्लियर है अच्छा आपको ये भी पता होगा कि मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी अभी मास तो m है वेलोसिटी क्या होती है c होती है पता ही आपको एम इंटू सी हो जाएगा ना तो अगर यहां पर आप रखोगे पी की वैल्यू तो क्या आएगा ई इक्वल टू एम सी मल्टीप्लाई सी तो कितना हो जाएगा एम सी स्क्वायर तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन पढ़ा आपने ए इक्वल टू एम सी स्क्वायर इसका मतलब अगर कोई मास है तो उसको मास को अगर आप सी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके पास क्या हो जाएगी एनर्जी आ जाएगी तो अपन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे वो क्या कहां से करेंगे ए इक्वल टू एम सी स्क्वायर राइट है क्लियर बेटा इसको चलिए तो आप वापस फोटोन के बारे में बात करते हैं देखिए तो अब क्या हुआ कि प्लांक एक साइंटिस्ट थे प्लांक उन्होंने भी लॉ दिया उन्होंने बोला कि जो एनर्जी होती है जो मोमेंटम होता है वो वेव का इस इस फॉर्म से निकाल जाएगा किस फॉर्म से देखो उन्होंने बोला कि जो एनर्जी होती है वो एनर्जी जो होती है वो प्लांक कांस्टेंट प्लांक कांस्टेंट मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी होती है क्या होती है फ्रिक्वेंसी राइट तो प्लांक कॉन्स्टेंट क्या होता है एच फ्रिक्वेंसी को अपन लिखते हैं न्यू तो ये एनर्जी होती है ई इक्वल टू एच न्यू राइट है 